ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರಾದರ್ ಟುಡೇ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿರಾದರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ and this is my referral code cb shridhar cb shridhar referral code adu enu anta last nodtene so yaradru new live alli idre chat maadi nimge enadru doubts idre keli okay yes uh, welcome to the class nim ellarigu nim ellarigu swagatha in today's class i am going to discuss about today's topics enandre panchayat panchayat related committees panchayat raj ge sambandha pattanta samitigalu nan already eradu class galanna maadidini panchayat raj ge sambandha pattanta eradu class galanna maadidini idu moorne class ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳಂದ್ರೆ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರ ಸಮಿತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ನಲವತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಗಳು ನನ್ನ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟನೇ ಇಶ್ವಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳು ಅದಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅದು ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಕಮಿಟಿ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಶಶಿ ಹಾಯ್ ಶಶಿ ಪಾಳೇದ್ ಹಾಯ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಿತಿಗಳ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಿತಿಗಳು ನಾಲ್ಕಿದೆ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಇಯರ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಡಿ ಇಯರ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವು ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಬಲವಂತ ರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿ ಸಮಿತಿ ಇವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎರಡು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯಗಳು ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಡೆ ಇವ್ರು ಕಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಅರಿಸ್ಟ್ರೋಕ್ರೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅರಿಸ್ಟ್ರೋಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇರಬೇಕು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ಮಾದರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಿಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಬಲವಂತರ ಮೆಹತಾ ಸಮಿತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಶೋಕ್ ಮೆಹತಾ ಸಮಿತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ನೀರ್ ಸಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂತಾರೆ ಒಂದು ಬರೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಕಮಿಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಉದ್ದೇಶನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ನೆನಪಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದ್ದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಕೇಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಬ್ಯುರಾಕ್ರಟೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯುರಾಕ್ರಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ದ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹುಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್
ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ ಪಿ ಟಿ ಪಿ ಜಿ ಪಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮನಪೋರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಂತರ ಮೇಧಾನ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಶೋಕ್ ಮೇಧಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅತ್ಯಂತ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವರು ಮೂರು ಹೇಳದಾದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಇವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹತಾ ಅವರು ಮೂರು ಹಂತ ಜಿ ಬಿ ಕೆರ ಅವರು ಮೂರು ಹಂತ ಆದ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹತಾ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಹಂತ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಬರೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇವರು ಮೂರು ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬಲವಂತರ ಮೆಹತಾನು ಮೂರು ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ರಾಜ್ಯದವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಸೊ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ನೀವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಡೋದಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದ್ ಹುದ್ದೆನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿ ವಿ ಕೆ ಅವರು ಸೊ ಆರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಸಮ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಪೈವೋಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಿತಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ವಿತ್ ಅವ್ರೆ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂದಾಗಿಲ್ಲ ಮನ್ವಿತ್ ಅವ್ರು ಓಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಜಿ ಬಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಜಿ ಬಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾನು ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನ ಗ್ರ
ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಸಿಂಗ್ವಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಓಕೆ ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿ ಟಿ ಕಿಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಮ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಮಿತಿಗಳ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉದ್ದೇಶ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸಮಿತಿ ಯಾವುದು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಸಮಿತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೌದಾ ಎಸ್ ಸೊ ಒನ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಒಂದೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಏನು ಇವ್ರದ್ದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದೇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪುಳಿತ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗಿಯು ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗಿಯು ಅವರ ಸಪ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎರಡು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೂರನೇದು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ರಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಹಿಂದೆ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ರವರು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ನೆನಪಿಡೋಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಮತ್ತು ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಕೂಡ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದು ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ನೀವು ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಲ್ಬೋದು ಜಡಿ ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ರಬ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಚಪ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ ಸ್ಯಾಟ್ಲೈಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವೇ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನಿ ಹರ್ಷ ಅವರು ಎನಿ ಸೋಮಿಂಗ್ ಅವರೇ ಹೈ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೋಮಿಂಗ್ ಅವರೇ ಹರ್ಷ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕೆ ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಓಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಓಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಇದು ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ತಹಸೀಲ್ದ
ಆದರೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಯಾರು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ ಇವರು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಿ ವಿ ಕೆ ರಾವ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಂ ಸಿಂಗ್ವಿ ಅವರ ಸಮಿತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಡುವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮು ರೈಲ್ವೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದು ಯಾಪ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದೆ ಅದಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ಯೋಜನೆ ಇವರು ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರ್ದು ಬುಕ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಓದ್ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳದಿದೆ ಆರು ತಿಂಗಳದಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳದಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫರ್ ಇದೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಟಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ
ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ ಶಿಲ್ಪ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಅವ್ರು ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಫರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ